వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈ రోజు మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ లో స్పాంజ్ కేక్ ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు తెలుసుకుందాం ముందుగా కావలసిన పదార్థములు మైదా పిండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పౌడర్డ్ షుగర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎగ్స్ మూడు బటర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వన్ టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని ఎగ్స్ బ్రేక్ చేసుకుని బౌల్లో వేసుకోవాలి పెద్ద ఎగ్స్ అయితే రెండు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎగ్స్ కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయి సో త్రీ ఎగ్స్ని తీసుకున్నాం ఈ ఎగ్ వైట్ ఎగ్ ఏలో బాగా కలిసేలాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్ని ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బీట్ చేసుకోవాలి ఎగ్ని బీట్ చేసుకోవడానికి గరిటెను కానీ విస్కర్ని కానీ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ విస్కర్ని కానీ ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ నేను గరిటెను ఉపయోగిస్తున్నాను ఎలక్ట్రానిక్ విస్కర్ని యూజ్ చేసుకుని ఎగ్ని బీట్ చేసుకుంటే ఎంతో ఈజీగా ఉంటుంది మన దగ్గర ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేకుండా కేక్ని ఈజీగా ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనం గరిటెని యూజ్ చేసుకుని ఎగ్ను బీట్ చేసుకుందాం ఈ ఎగ్ను బీట్ చేసుకోవడం కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెసే అయినా ఎగ్ని ఎంత బాగా ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బీట్ చేసుకుంటే కేక్ అంత స్పాంజీగా సాఫ్ట్గా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎగ్ వైట్ ఎగ్ ఎల్లో బాగా మిక్స్ అయిపోయి ఈ ఎగ్ని బీట్ చేసుకోవడం వల్ల ఎగ్ మిశ్రమంలో ఫోమ్లా వచ్చింది ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపించినట్లుగా ఎగ్ను ఇలా ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మన కేక్ స్పాంజీగా ఉంటుంది ఎగ్ వైట్ ఎగ్ ఎల్లో బాగా కలిసిపోయి చక్కగా ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బీట్ చేసుకున్నాం ఇలా వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపించినట్లు బాగా ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బీట్ చేసుకుంటేనే కేక్ స్పాంజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలో బటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమంలో సాలిడ్ బటర్ని అయినా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ సాలిడ్ బటర్ ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలో కలవడం కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ సో లిక్విడ్ బటర్ని యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎగ్ మిశ్రమంలో త్వరగా కలుస్తుంది ఒక కడాయి తీసుకుని హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సాలిడ్ బటర్ని వేసుకోవాలి ఇది సాలిడ్ బటర్ కరిగేంత వరకు వేడి చేసుకోవాలి బటర్ కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఈ బటర్ రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి బటర్ రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత ఎగ్ మిశ్రమంలో కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఈ ఎగ్ మిశ్రమం బటర్ బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఎగ్ మిశ్రమం బటర్ బాగా కలవడానికి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఎగ్ బటర్ మిశ్రమాన్ని లైట్గా ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవడం వల్ల మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఎయిర్ గ్యాప్స్ వస్తాయి ఇలా ఎయిర్ గ్యాప్స్ రావడం వల్ల కేక్ స్పాంజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్ బటర్ మిశ్రమంలో వన్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి వెనీలా ఎసెన్స్ ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి వెనీలా ఎసెన్స్ బాగా కలిసిన తర్వాత పౌడర్డ్ షుగర్ వేసుకోవాలి పౌడర్ షుగర్ని ఒకసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఎగ్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి పౌడర్డ్ షుగర్ వేయగానే ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలో లమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ లమ్స్ను విడదీసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి బౌల్ అంచులకు గరిటెను రాస్తూ కలపడం వల్ల లమ్స్ ఈజీగా విడిపోతాయి ఈ పౌడర్డ్ షుగర్ లమ్స్ ఏమీ లేకుండా ఎగ్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసిపోయేంత వరకు ఈ పౌడర్డ్ షుగర్ని ఎగ్ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి పౌడర్డ్ షుగర్ ఎగ్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసిపోయింది ఇప్పటి వరకు మనం వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ఒక జల్లెడి తీసుకుని అందులో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మైదా వేసుకోవాలి మైదా వేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి ఈ మైదా బేకింగ్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని జల్లెడ పట్టుకోవాలి మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని జల్లించుకోవడం వల్ల బేకింగ్ పౌడర్ మైదా పిండి బాగా కలుస్తాయి అలానే ఈ మిశ్రమంలో మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఎయిర్ గ్యాప్స్ రావడం వల్ల కేక్ స్పాంజీగా వస్తుంది మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఎగ్ మిశ్రమంలో వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఈ మైదా పిండి మిశ్రమం ఉండలు ఏమీ లేకుండా కేక్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మైదా పిండి వేసిన తర్వాత కేక్ మిశ్రమాన్ని బాగా బీట్ చేయకూడదు ఇలా బాగా బీట్ చేయడం వల్ల ఎయిర్ గ్యాప్స్ కొలాబ్స్ అయిపోయి కేక్ హార్డ్గా అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కేక్ సాఫ్ట్గా ఉండడం కోసం మైదా పిండి వేసుకున్న తర్వాత కేక్ మిశ్రమాన్ని బాగా బీట్ చేయకుండా జస్ట్ మైదా పిండి కేక్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసిపోయేంత వరకు బీట్ చేసుకోవాలి మైదా పిండి ఎగ్ మిశ్రమంలో ఉండలు ఏమీ లేకుండా బాగా కలిసింది కేక్ బ్యాటర్ గరిటికి కొంచెం జారుడుగా ఉండాలి మనం తయారు చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ గరిటికి కొంచెం జారుడుగా ఉంది అంటే సరైన కన్
ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్రెషర్ కుక్కర్ ని ఉంచి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఇసుక పోసుకోవాలి ఇసుకకు బదులుగా సాల్ట్ నైనా వేసుకోవచ్చు ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఇసుకని వేసుకుని ఇసుకని యూనిఫామ్ గా పరుచుకోవాలి ఇసుకని యూనిఫామ్ గా పరుచుకున్న తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని వెయిటర్ ని తీసివేసుకోవాలి ఈ ఇసుకను ఐదు నిమిషముల పాటు వేడి చేసుకోవాలి ఇసుక వేడెక్కే లోపు తయారు చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ ను కేక్ టిన్ లో వేసుకుందాం కేక్ టిన్ లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి ఈ బటర్ కేక్ టిన్ అంచులకు అడుగు భాగానికి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా పూసుకోవాలి బటర్ తో కేక్ టిన్ ని కోట్ చేసుకోవడం వల్ల కేక్ తయారైన తర్వాత ఈజీగా పాత్ర నుంచి విడిపోతుంది బటర్ తో కోట్ చేసుకున్న తర్వాత మైదా పిండిని కేక్ టిన్ లో వేసుకుని మైదా పిండిని ఒక లేయర్ లా ఫామ్ అయ్యేలాగా కేక్ టిన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి కేక్ టిన్ ని రోల్ చేస్తూ మైదా పిండి అంచులకు కూడా బాగా అంటుకునేలాగా రోల్ చేస్తూ రాసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉన్న మైదా పిండిని తీసివేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కేక్ టిన్ లో ఒక మైదా పిండి లేయర్ ఫామ్ అయింది ఇలా మైదా పిండి లేయర్ ఫామ్ అవడం వల్ల కేక్ టిన్ నుంచి ఈజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కేక్ టిన్ కి సరిపడినంత బటర్ పేపర్ ను వేసుకోవాలి కేక్ టిన్ లో బటర్ మైదా పిండి బటర్ పేపర్ యూజ్ చేయడం వల్ల కేక్ టిన్ నుంచి ఈజీగా వస్తుంది బటర్ పేపర్ వేసిన తర్వాత ముందుగా తయారు చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ ను కేక్ టిన్ లో వేసుకోవాలి కేక్ టిన్ మౌల్డ్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన షేప్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏదర్ రౌండ్ షేప్ లో అయినా లేదా స్క్వేర్ షేప్ లో అయినా ఏ కేక్ టిన్ మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటే ఆ కేక్ టిన్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాటర్ ని వేయడం పూర్తయిన తర్వాత కేక్ టిన్ ని ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఇలా ట్యాప్ చేసుకోవడం వల్ల కేక్ బ్యాటర్ యూనిఫామ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత తీసి చూస్తే ఇసుక బాగా వేడెక్కి ఉంది ఇప్పుడు వేడెక్కిన ఇసుక మీద మనం కేక్ బ్యాటర్ వేసుకున్న కేక్ టిన్ ని ఉంచాలి కేక్ టిన్ ఇసుక లో పెట్టిన తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్ కి మూత పెట్టుకోవాలి ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఇసుకను ఉంచడం వల్ల ప్రెషర్ కుక్కర్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లా పనిచేస్తుంది కేక్ ను మీడియం ఫ్లేమ్ లో టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ఫ్లేమ్ ను లో ఫ్లేమ్ కి అడ్జస్ట్ చేసుకో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఈ కేక్ ను బేక్ చేసుకోవాలి 10 మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి కుక్కర్ మూత తీసుకుని కేక్ బేక్ అయిందో లేదో టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా బేక్ కాకపోతే ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత తీసి చూడాలి కేక్ చక్కగా రెడీ అయి ఉంది కేక్ సరిగా బేక్ అయిందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుందాం నైఫ్ తో కానీ టూత్ పిక్ తో కానీ కేక్ ని గుచ్చి చూస్తే నైఫ్ లేదా టూత్ పిక్ నీట్ గా రావాలి అప్పుడు కేక్ సరిగా బేక్ అయినట్లే నైఫ్ ను గుచ్చి చూస్తే నైఫ్ నీట్ గా వచ్చింది సో మనం తయారు చేసుకున్న స్పాంజ్ కేక్ పర్ఫెక్ట్ గా బేక్ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కేక్ టిన్ ని ప్రెషర్ కుక్కర్ నుంచి బయటకు తీసుకోవాలి ఈ కేక్ ను కొంచెం చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్ చేసుకోవాలి కేక్ ను వేడిగా డీమౌల్ చేయకుండా రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చిన తర్వాత డీమౌల్ చేసుకుంటే కేక్ చక్కగా వస్తుంది కేక్ రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చిన తర్వాత కేక్ అంచుల్ని నైఫ్ తో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల కేక్ మౌల్ నుంచి ఈజీగా వస్తుంది స్పాంజ్ కేక్ పర్ఫెక్ట్ గా బేక్ అయింది అందుకనే కేక్ అంచులు పాత్ర నుంచి విడిపోయినట్లుగా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కేక్ టిన్ పై ఒక ప్లేట్ ని ఉంచుకుని కేక్ టిన్ ని ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి కేక్ ఎంతో ఈజీగా కేక్ టిన్ నుంచి వచ్చేసింది ఇప్పుడు కేక్ పై ఉన్న బటర్ పేపర్ ని జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయింది స్పాంజ్ కేక్ ను కావలసిన షేప్ లో కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఫ్లఫీగా ఉండే స్పాంజ్ కేక్ ని ప్రెషర్ కుక్కర్ లో తయారు చేసుకున్నాం మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు